Kipindi hiki kinarushwa kila siku ya Jumatatu na marudio yake yanakuwa Jumatano. Kwa hiyo usiku wa leo ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa tuna mada inayosema jeuri ndani ya mahusiano ya kimapenzi. Mada nilionayo usiku huu wa leo ndugu msikilizaji inasema jeuri ndani ya mahusiano ya kimapenzi. Na pozungumzia jeuri I think tutaweza kuelewa vizuri zaidi pale nitakapokuwa mfano wa watu wengi ambao of course wana imani ya, ya ambao siipendi na siamini. Utakutana na mtu anasema kwamba bwana usimpende mwanamke sana ataku, atakuchezea akili. Usimpende mwanaume sana atakuchezea akili. Huu msemo si wa kweli. Pale unapokuwa umempenda mtu mpe mapenzi yako yote. Sasa yeye akiona hayoni thamani ya mapenzi yako ndipo unajua kwamba huyu mtu nilikosea kuchagua kwa kila mmoja anahitaji kupendwa kila mmoja anahitaji kuthaminiwa katika maisha yake kila mmoja anapaswa ajione kwamba anastahili kuishi maisha ya furaha sasa watu wengi wameshindwa kuweka bidii katika kujenga mahusiano yao wakajikuta wanakutana na mambo ambayo ni magumu na wajui jinsi ya kuyaondoa magumu hayo katika mahusiano ya kimapenzi magumu hayakwepeki Magumu yatakuja lakini jinsi gani unayashughulikia yale magumu ndio hayo yanaonyesha jinsi gani wewe ni mpenzi wa kweli. Hali ya kutokuelewana haikwepeki. Jinsi gani wewe unashughulikia hali ile ya kutokuelewana mkarudisha amani, mkarudisha furaha kati yenu hilo ni jambo la msingi sana kuweza kulifanyia kazi. Sawa? Ni ningeweza ni, 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 kukupa mfano kutoka maisha yangu mimi mwenyewe, sawa? Nilikuwa nimeenda kurekod na nilikuwa nimeenda uh, kwenye kipindi cha television kinaanza sana za usiku mpaka saa sa, 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 simu zangu zote nimeziacha nyumbani zote isipokuwa moja ambapo of course naitumia kwa kwa ajili ya vipindi vya vya redio naitoa hata hapa redio ni vile nitaitoa namba hiyo sasa nimerudi nimekuta kiwango kabadilika kidogo anaponifungulia geti ya gari naingiza gari na nakabadilika kidogo nimerudi kwanza kaniwekea chai nikawa nimekangia mayai na kula pale sasa ni kama ni ametoka bwana akachukua simu yangu mmoja kaniambia bwana mbona hii namba umeisave hivi namba namba gani hii namba gani nikamwambia bwana ipige akapiga kwa inaita namba yake ya mwenyewe simu yake ndio inaita akapiga bwana apige simu yake ndio inaita anyway ina cha 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 kusema ni kwamba unaweza kuwa na kitu kigumu usipokuwa na uhuru wa kumwambia mwenzio ukaogopa unaweza mazingira ya uhusiano wako kufikia mahali pabaya sana huko mnakwenda na especially kwa uhusiano wa muda mrefu. Hivi ndugu msikilizaji. Mada hii inayosema kwamba jeuri ndani ya mapenzi ni mada ambayo nimekuletea siku hii leo utake kuelewa jinsi gani ili uweze kuelewa jinsi gani ya kuyashughulikia magumu unayokumbana nayo katika mahusiano ya kimapenzi. Unapomwambia mtu kwamba nakupenda Unamuahidi kwamba wewe kwa hali zako zote kwa uwezo wako wote na kwa moyo wako wote utajitahidi sana kumuonyesha mapenzi ya kweli utajitahidi sana kumthamini utajitahidi sana kumjali katika maeneo mbali mbali ya maisha yake Sasa hiyo ni ahadi na ahadi ni deni Sasa pale ambapo ulikuwa unampenda unamjali kwa kiasi kubwa lakini baadaye ukaanza kushusha kubadilika kubadilika kiwango cha mapenzi kianza kupungua mwenzio lazima anashtuka na hili unaliona kwa urahisi sana kwa watu ambao walikuwa wanawasiliana mara kwa mara alafu mmoja akaacha mawasiliano ya mara kwa mara. Anamtegea mwenzie siku zote mmoja ndio anakuwa wa kwanza kwa kuanza kumpigia simu kumtafuta mwenzie kwenye simu. Hali kama hiyo haipendezi. Sasa katika mazingira kama hayo yule ambaye anasema anakupenda lakini amepunguza mawasiliano kasa kwa sababu unataka uhusiano huu uendelee ni wajibu wako wewe ambaye umehuzunika wewe ambaye umeumia utafute njia ya kuongea na huyu mtu abadilike arudie kwenye hali ile ya kwanza sasa unapomwambia mpenzi wako umepunguza mawasiliano umepunguza mapenzi zamani haikuwa hivi na nina nini alafu anaanza kuleta upinzani wa aina fulani unaweza kuwa ni mdogo sana kwanza atasema mimi kwa kawaida tu Sawa wako kawaida lakini zamani mbona ulikuwa unanipigia mara tatu kwa wiki? Mbona zamani ulikuwa unanisaidia pesa ya saluni? Unaona? Sasa jeuri itaonekana pale ambapo anakataa kufanya mabadiliko unayo yahitaji. Na hiyo ni jeuri kwa sababu anajua kabisa kwamba unahitaji kupendwa. Anajua kabisa mawasiliano kati yako na yeye ni muhimu lakini ameyapunguza na hataki kuyaongezea. 
<laughs> sasa hilo 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 ni jambo la msingi sana kuliangalia sasa nimeenda kuambia ndugu wasikilizaji nimeshazungumza hili hapa na kwenye video mbalimbali mbali ambazo nimeweka kwenye YouTube vile vile ni kwamba hali ya mazoea iliyopo kati ya watu wawili wanaopendana inasaidia kupunguka kwa mapenzi inasaidia kupungua kwa mapenzi kwa kiasi kikubwa wana kwenye saikolojia wanaita hedonic adaptation yani hali, hali ya kuzoeana ipo na sio nzuri iendelee kuwepo naomba unisikilize kwa makini hali ya kuzoeana sio nzuri ni mbaya na haipaswi kuendelea kuwepo kwa hiyo lazima watu wawili wafanye bidii ya kuiondoa hii hali hii ya kuzoeana unapokuwa umemzoea huyu mtu humuoni ni mtamu kama zamani humuoni ni wasitamani kama zamani na ni rahisi sana kuanza kumfikiria mtu mwingine tofauti na yeye kwa lazima watu watengeneze mbinu za kurekebisha kwa hiyo mwenzio anapokuambia kitu fulani sikitaki maana ni kweli amekiona kinamhuzunisha kinamkosa sharaha kama kweli unampenda basi ni wajibu wako wewe kuanza kufanya mabadiliko na ndio maana nimelizungumza hili mara kadhaa hapa ukikutana na mpenzi ambaye ni mgumu kukubali makosa yake ukikutana na mpenzi ambaye ni mgumu uh, kusema samahani kuomba radhi umekosea kuchagua au aidha umsaidia badilike au bibi napenda zungumza hili wazi kwa sababu biblia inazungumza hivi inasema hivi mungu anasema hivi biblia inasema kwamba mungu huwapenda wanyekevu bali kupingana na wenye kiburi of course nimebadilisha maana inasema mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu kwa biblia hiyo hiyo inasema mungu huwapenda watu wanaotoa kwa moyo mkunjufu Biblia hiyo inasema kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa maneno hayo ambayo nimekutolea kwenye Biblia, inaonyesha jinsi gani wewe kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya furaha ya mtu mwingine, kwa ajili ya mafanikio ya mtu mwingine ni kitu muhimu sana katika kujenga uhusiano mtamu. Ni kitu cha muhimu sana jinsi gani unajitoa. Kwa hiyo mwenzio anapokuambia bwana jambo hili silitaki acha jeuri. Unafanya una, unabadilika siku mbili, siku ya tatu naudia yale yale. Unabadilika wiki moja, wiki nyingine unapokurudia pale pale. Kwa hiyo lazima umweke mpenzi wako kwenye akili zako na mahitaji yake na kwenye akili zako na vile vile weka hisia zake kwenye akili zako ili kumthibitishia kwamba unampenda huyu mtu. Lazima ujali hisia zake, lazima ujali mahitaji yake, lazima ujali utu wake. Kwa hiyo kwa watu wawili ambao wanapendana iwapo kweli wanapendana lazima yanakuwepo mazingira ya uwazi na ukweli ambapo mtu anajisikia huru kuhoji pale ambapo anaona kuna kitu hakiko sawa ahoji kama nilivyokutolea mfano mwanzoni mwa, 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 mwa mada hii ni kwamba mke wangu amekutana na kitu kwenye simu hakielewi sawa na hapo alikuwa ananiangalia kwenye TV ni alikuwa anaendesha kipindi akawa nimezungumzia vitu kama hivyo kama kukaa na kitu kibaya moyoni kuna kufanya wewe ushinde kumpenda huyu mtu mia kwa mia. Sasa nimekizunguja kwenye 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 nilikuwa naendesha naendesha mada kwenye 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 TV fulani mada iliyokuwa inasema kukolezea penzi. Sawa, ndio ilikuwa mada ambayo naendesha kwenye 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 kwenye, kwenye television fulani ambayo of course nitaiweka kwenye YouTube. Uh, ni kwamba uh, katika kukolezea mapenzi lazima at least pale ambapo unaona kitu kiko sawa mwambie mwenzio jisikie huru. Iwapo unampenda lakini unajisikia una huru basi mapenzi yako yake hayakamilika. Katika eneo lolote lile ambapo unaona kwamba huna uhuru wa kuhoji basi tambua mapenzi yenu yameanza kuoza. Kwa hiyo usijio kalamika ukisikia amechepuka, usijio kalamika usijio ukisikia amefanya nini, usijio kalamika sasa unapojiona kwamba huna uhuru wa kuhoji jambo kwenye uhusiano uliomo, tambua uhusiano wako unaoza kuna siku tazikwa. <laughs> nimeweka 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 kwenye YouTube uh, story za fumanizi kama kama tano hivi sawa so, tofauti tofauti story za fumanizi katika story moja ya fumanizi huyu baba anasimulia anasema kwamba nilianza kumuona mke wangu kila akiwa na chati na simu anacheka cheka na ongea na tabasamu sana nikamuuliza yule unaye chati naye mpaka anakuchekesha namna hiyo nani akasema ni mamangu <laughs> Wanaume mm. akona hali ile inaendelea akasema hapana yule lazima atakuwa na chapo. Kwa sasa sasa ni inavyoelekea ni kwamba hao walikuwa wamewekeana. Ushishike simu yangu na mimi nishike simu yako. Unaona? <laughs> walikuwa wamewekeana hicho. <laughs> Ushike kwa hiyo kwa hiyo sasa hilo likawa limemsumbua. Akafuatilia akaona kuna vitu vingine ambavyo viko sawa. Siku moja 
<laughs> akawa ilikuwa ni, 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 ni ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya, ya huyu ya huyu dada sawa ilikuwa siku ya kuzaliwa dada sasa huyu mume uh, wake anaishi mbali kidogo akamuuliza nikuletee zawadi gani ya birthday huyu mwanamke akamwambia bwana nitakuwa kazi nitakuwa busy sana kazini siku hiyo kwa hiyo sitafanya sherehe ya birthday eh hey, hey, basi mwanaume akasema hapa nitampata basi akampigia simu mamake mzazi yule yule dada aka uh, na, na, na ndugu zake wote anasema nataka tumpe surprise ya birthday kwa hiyo tuandae kila kitu keki hivi nyaji na kila kitu tu surprise usimwambie kwamba tunaenda wale mamake akafurahi kwa sababu ile ni kitu kizuri wakakaa kimya basi ma kweli wakaandaa wameenda sawa wameenda kufika wanagonga hodi anafungua wanani wana 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 alikuwa anafungua nyumbani kwake sawa akugonga hodi mwanaume alipofika pale akaka akaona gari ya mke wake iko pale iko pale nyumbani nyumbani akajua yumo ndani akafungua fungua taratibu akaingia ndani na mamake mamake amebeba keki yeye amebeba zawadi dada yake na yule dada na yule na yule mke wake amebeba vitu walikuwa kama watu nane hivi sawa kufika sebuleni wakamkuta yule dada yuko na mwanaume uchi uchi wanafanya mapenzi unaona asinge sembea ile kuna hiyo mke wangu kaniko biza na simu sawa kila anachati anacheka cheka na nini sawa kuna iko biza na simu ikamshtua akaanza kufanyia kazi wasiwasi wake <laughs> unaona kwa hiyo wasiwasi ulionao usipofanyia kazi utakutana na majanga mpendwa kwa hiyo usikubali kukaa na wasiwasi na mtu ambaye unasema unampenda ni muhimu sana ujitahidi kufanyia kazi wasiwasi ulionao Huyu mtu anaweza kujataka kuua. <laughs> kuna watu kuna watu, kuna watu ambao wameuliwa kwa sababu hizo hizo. Anakuwekea sumu unakufa, wanasema wao oh, alikufa kwa pressure. Mm. Wao oh, alikuwa na kisukari. Wao oh, sio nini? Hayo yapo. Kwa hiyo utakuwa na mpenzi jeuri pale ambapo hataki kubadilika ili wewe ufurahi. Sawa. <laughs> kwa hiyo katika eneo lolote. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe utajiza titi? kusaidia mpenzi wako asiendeleze jeuri hilo ni jambo ambalo Radio of Africa itaendelea kufundisha kila siku ya, ya Jumatatu na Jumatano kipindi hiki kwa hewani kwa hiyo utajifunza mengi na k- k- majibu nitakuwa unajibu kwenye masuala ambayo yanakuja vipi yatakusaidia kuelewa jinsi gani ya kukabiliana na jeuri katika maeneo mbali mbali kwa hiyo tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu kwa wale ambao ni wasikilizaji wetu wapya zingatia hii ni Radio of Africa na kipindi hiki kinarusha kila siku ya Jumatatu na Jumatano uh, Nimeanzisha mtindo mpya kwa leo wasikilizaji wa zamani of course wote alielewa hili zamani of course nilikuwa natoa namba alafu watu wanatuma maswali na kuyajibu hapo hapo lakini sasa hivi najibu maswali ya wiki iliyopita kwa hiyo kama una swali lako na of course nitaliandika kwenye karatasi nitajibu wiki ijayo sio wiki hii kwa hiyo tambua kama una wasikilizaji matatu kama wasikilizaji matano kipindi hiki kirusha jumatatu leo ni marudio kwa hiyo kwa hiyo uliskia hilo kwa hiyo nasoma maswali ambayo ya yalitumwa ya kwa kipindi cha wiki iliyopita kwa wale wasikilizaji wetu wapi in case kama utalala utasinzia kwa sababu kipindi kina roho usiku napenda nitoe namba yangu ya simu lakini sio tunawasiliana leo tunawasiliana kesho sasa hizi nikitoka hapa nimechoka nitakwenda pumzika na mke wangu kwa namba ulielewa hilo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo Sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne narudia kwa mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne kwa hiyo tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu na, na maswali ambayo nimeandika hapa na kila swali nitakuwa nimelipa kichwa cha habari kuletea kidogo mnogesho uh, uh, na jambo hilo of course nime linanisaidia vile vile kuweka vizuri eh, vi, 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 maswali haya kwenye YouTube vile vile na ndugu msikizaji na na naomba tapata pumziko kidogo alafu Rebecca atatupatia uh, muziki kidogo alafu taingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu <tune> 